Hi guys, welcome to my channel. This is Del once again, and yes, yeah, so today's video I'm going to do a bag coloring. So this is a coach bag. This is a leather, and napulot ko lang to sa baba guys. Pero maganda siya kung gusto ko. It is that may mga molds or stains all around. So bumili ako ng leather paint online from Shopee. This is the Angelus leather paint and the matte finisher. Yan. So gagamit din ako ng nail polish remover para linisan siya at kung pwede tanggalin yung original color nito. Ayan, so may may sponge din ako dito instead of using sandpaper para linisan linisan siya. Ito na lang yung gagamitin ko and this smooth side is para later on pag nag-apply na ako ng paint at meron din akong brush dito. Actually this is not a paint brush pero I think uh, magagamit ko siya. Ayan, so I'm going to wear latex glove to protect my hand from this solution at meron din akong cloth dito. Ayan, so. Ayan guys, let's start cleaning the bag and so so and guys <coughs> sorry uh bago ako mag start yan i have this disposable container para dito ko ilagay yung paint and i'm going to show you my working table first <laughs> Ayan, so naglaptag ako ng <coughs> dyaryo dito or newspaper para hindi magkaroon ng stain yung aking uh, table. At yan na yung bag. And, ayan. So, ayan guys. So, we can start do the repainting or recoloring. Uh, medyo, itas ko lang kanti yung camera. Ayan, so, <coughs> on my other hand, I'm going to work also on the plants. So, let's start do the painting. And first, actually, hindi ko na pala siya uh, in-scrub kasi maganda na yung ano niya. Saka, hindi naman siya masyadong madumi. So, I just use this thing at ginamitan ko ng cloth para i-wipe ko na lang. And so, I'm going to Shake-shake ko muna siya. Try kong gamitan ng paintbrush. Itong brush. Unahin ko muna yung base. So, maka-apply lang ako ng thin layer. hindi maganda yung blending niya. So, I try to use this sponge. I-scrub ko lang siya. Circular motion. Ayan. So, nakat kanina guys kasi medyo napundi yung storage ng phone ko. So, ayan na siya. Sa base ako nag-start. At I'm going to apply all around. Uh, thin layer muna. Kasi pag masyadong mag-apply mag ka ng makapal, magbabakbak siya. So, in a circular motion, then i-apply yung thin. guys, so na-apply ko na almost all around I'm going to apply another layer para maging even or uh, pantay yung pagkakulay niya so yan, tuloy lang i-apply yung paint in circular motion at yung sa mga corner niya at handle niya, uh, mamaya ko na lang siya lagawin
Ayan guys, so na-apply ko na all around the body. Ayan, so konting retouch na lang mamaya sa mga lines. So, I'm going to proceed on the handle. Ayan, so lalagyan ko muna yung handle kasi uh, worried ako baka yung paint ko hindi siya enough. I didn't expect na ganito lang kasi kaliit guys. What I'm expecting is like around 100 to 100, 100 to 150 ml or up to 200 ml. Yan, na-receive ko kanina yung package at ito lang siya. Parang 30 ml lang yata ito. Ay liit. So, now I'm going to do the handle. Yan. Naubos ko na almost, I think more than half na yung uh, gamit ko. Medyo sensitive siya dito banda guys sa may uh, handle niya kasi uh, back to back. So kapag naglagay ako dito at maglalagay ako dito sa so parang uh, yun, pag hindi pa natuyo yung, yung paint niya. So dahan-dahan na lang. <laughs> this is my first time doing this thing. Yan, so I just want to save uh, my leather bags. Actually, I love leathers and I have a lot of bags which is leathers. Uh, some from Coach. Michael Kors, mga ganun. Pero hindi ko naman sila binili uh, sa, sa shop. I got them from thrift shop. Galing din sa baba. May mga nagtatapang kasi ng magagandang bag. Last Chinese, last year guys, Chinese New Year, I found six bags. Dalawang coach, dalawang Mark and Jacobs, Michael Kors, yun. Uh, actually, ang babago pa. So, yun. I'm so happy kasi yung mga ganun bagay, hindi ko na kailangan bilhin. So, I feel so blessed. So, medyo tuyo na siya. Mamaya i re ko na lang ulit. Maybe um, gagamitan ko na lang siguro ng brush mga lines niya or mga edges. Yan. So, konti na lang dito. Ayan. So, natapos ko na. Uh, gagamit ako ng brush. Kasi uh, dito sa mga corners niya, yung hindi na pwedeng gamitan ng sponge thing. So, ibabash ko na lang siya, guys. Ayan, pangit din tong brush ko. Kasi ito yung four mass application. Ayan. Pero pagtagahan na, try ko gamitan ulit ng sponge. <laughs> sponge pala. Sa second coat ko yung handle kasi medyo umapot siya. Hindi siya magandang tingnan. Magaspan talaga yung brush. Hindi siya yung uh, dapat makeup brush na lang kinuha. It's okay. Going to be a very nice bag soon. Pwede yung pang ramita. Nadali ko yung hardware niya. May mga paint siya. Pero I think pwede kong gamitan ng cuticle remover later on. Pag tapos na ako. Uh, I'm going to do this. Second stroke, mag-apply ako ng uh, second coat. Yan. Nagpilagpit na lang ako ng labas. Sakto lang siguro guys, yung pink.
parang excited na akong gumamit nito. <laughs> Actually guys, iniisip ko, uh, pipinturahan ko rin yung isang leather bag ko, yung maliit na black. Actually, nagamit ko lang siya ng twice. That is from Alexander Wang. At uh, I got that bag from my friend. Actually, parang binigay niya na free kasi bumili ako ng Gucci bag saka Balenciaga bag before. At binigay niya yun as free. So, lahat ng mga yun is new actually. Hindi siya nagamit ng mga amo niya. At uh, pinamigay sa kanya. And hindi naman siya mahilig sa mga bags. Nagkataon, binenta niya sa akin. Yung very, very cheap price. Pero yung mga yun, nabenta ko na rin in a good price. Yan. So, they are authentic, guys. Yan. So, nandito na ako sa isang kabilang side ng isda. Hindi lalagay ako. Parang duguan na yung kamay ko. Ayan guys, so kung naging itapos ko na, and ayan, ipikita ko na naman yung video sa explain ng phone ko. So, ayan na siya. Parang, ang ganda. I love it. Ayan, so, inulit-ulit ko. And siguro may mga fine lines yung sa mga stitches niya. Hindi inabot ng thing. Pero, itatry ko ulit mamaya na i-cover up. I just want to apply the rest of the paint inside of this. Yung sa dito sa may banda. Ayan. So, nakikita nyo dito yung part na dito para uh, mas maganda siyang tingnan at kahit hindi na sa loob kasi sa loob talaga makikita mo yung uh, balat talaga, yung leather talaga siya. Ayan yung ayun, parang yun. So, excited na akong gamitin ito in one day. So, ewan ko kung mapapamahal sa akin then I will keep it for life. Ayan. <laughs> for life talaga. Ayan. So, parang forever talaga. Walang forever, pero I just want to keep it like as long as I want. Or kung hindi ko naman siya magustuhan, I'm going to sell ito. Ayan. So, may natitira pa akong paint and I'm going to apply it dito sa part na to. So guys, natapos ko na siya. At I think may konti pang natira sa akin yung paint. Um, I'm going to show you first. Pero, eto na siya. At siguro, itratry ko na lang iubos yung paint mamaya. But, ayan. So, this is it. <laughs> ang ganda guys excited akong gamitin para dumabas o mag day off yun so uh, patutuyuan ko lang siya konti and then I'm going to apply the finisher so this is the uh, mate yun may ang ganda nyo oh, parang hindi pa nakuyo yung dilo nasagi lang kamay ko yun duguhan so Ayan siya. Ayan guys. So, finally natuyo na siya. And, tinanggal ko na yung aking gloves kasi masyado nang 
puno ng pintura at inubos ko na rin yung paint yan nilagay ko na rin sa may tissue uh, so andito yung mga steps kasi na nilagay nila dito yung first steps is to prepare the leather using the dip the glazer. So, the glazer, ibig sabihin nun, pagkaalam ko is, yun yung ginawa ko, yung uh, lililisan siya, tatanggalin yung, yung pinaka-original na coating niya kung maari. So, yun yung pagkaintindi ko. So, the glazer. And, the second step is, apply a multiple, multiple thin layer of paint. So, yun na yung ginawa ko. I applied a multiple layer of paint. Hindi ko siya binigla na in-apply na makapal kasi nga mag-crack-crack yung paint. Yun. So, in-apply ko siya pa konti, konti in a circular motion hanggang maubos ko yung paint. At good thing, sakto lang siya guys. At inabot pa niya yung, actually, na nalagyan ko rin yung packet niya sa loob. Yan. So, hindi man masyadong maganda kasi ano na. Pero it's okay kasi interior naman niya. And... Ayan, so I'm going to apply the finisher. Ayan, so I'm not sure kung tama yung gagawin ko pero I'm just lazy to get another container and I'm just lazy to get and wear a new glove. So I'm just doing it using this the same container and bare hand. Ayan, so I'm going to use other side of the sponge. So I think it's okay naman kasi ano naman. So I'm going to shake it and apply it. Ayan. So, thin layer lang daw siya based on the instruction. So, let's see. This is the finisher. Parang lotion lang siya, guys. Para maganda yung dating. So, this is the uh, matte finisher. Mate. Mate. Yun. <laughs> yun na yun. yun, yun. Maamoy siya. Maamoy ko yung solution. Uh, meron tatlong klase ng finisher. Ito yung mate. Yung isa yung acrylic 600. Pero hindi siya available. Actually, yun yung gusto kong kunin. Uh, dahil yun yung ginamit ng vlogger. Kung saan ako na, uh, nanood ng vlog. And the other one is the glossy type. So, ayoko yung glossy. Masyado siyang makintam. Kasi alam ko yung mga bag na masyadong glossy ni Bayo. So, I choose the mate. Which is, I think, most of my bag ganun siya. Para lang siyang ano, white white paint. So I'm going to apply it all over. At maybe over the time I'm going to use the leather uh, polisher. So meron din akong leather polisher or leather cream. I just bought it recently kasi yung isang bag ko medyo hindi siya makintab. Yun yung coach din na sling bag na nakuha ko recently sa thrift shop. So finish ko yun guys. lang siyang milk. <laughs> Maybe tap 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 will be right. So, I'm about to finish. Lalo siyang makintab at lalo siyang magmukhang bago, please. Okay, so, I'm going to proceed on the handle. Mag-apply ako ko ano sa handle. So, para lahat naman meron.
Hmm. So, ganito ang mangyayari. Tamad na akong lumabas at kumuha ng bagong sponge. Kaya ginamit ko na yung other side. Ayan. So, let's go inside here. And I'm done, guys. Ayan. So, lalo siyang makinta. Oh, grabe. I'm so excited. Okay. So, that's all for today, guys. And thank you so much. Sana nagustuhan niyo yung video. At sana nagkaroon din kayo ng idea how to save all your leather bags or leather shoes or any kind of leather. I think it works on this painting. Ayan. So, or recoloring. Ayan. So, actually, it's very expensive. Para, kasi nag as ako before, I have a Prada bag that is, I got it from thrift shop, I guess. But, meron din siyang ganito na parang mold or stain because it's a real leather. And I asked the bag shop, yung mga nagre-repair ng bag or nagre-recolor, nagre that bag is bigger than this. And it costs just the recoloring for less than $500 or around more or less 20,000 pesos. Actually, dinala ko rin yun sa Pinas, pero hindi nila kaya. I went to Mr. Quickie, sabi nila, hindi namin kayang i-recolor, kasi maybe that branch, hindi, wala sila yung mga pintura or any materials na pwedeng uh, isave or i-recolor yung bag na yun. So, that's original Prada, at nabenta ko rin siya, guys before. Medyo mura lang, pero hindi ko na siya uh, pinakulayan kasi hindi ko afford yung $500. And now, natutunan ko. So, I'm happy to do it. At sana, nakatulong ako sa inyo. At I wish someday, magiging racket ko na rin yan. Oo, di ba? Kailangan ko lang siyang i-master. So, yan. So, I'm going to buy another paint to recolor my Alexander Wang. Yan. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!